नमस्कार सब जनालाई आज हमी बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग को फोर्थ सेमिस्टर को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सिलेबस अनुसार को आज हमी चाहे यूनिट सेवन में रहे को केवल सस्पेंशन सिस्टम को आज हमी टाइप्स फोक को इशारा हमी सॉल्व करना गई रहेगा सों कृपया वीडियो अंदर में समय अर्जन होला र वीडियो शुरू करना बंदा करी यदि आज हम लोग चैनल प्रशांत वाई थी मैं कोई नया उन्नत सब बने कृपया चैनल लाइक सब्सक्राइब करी नजीक एको बेल आइकन दबाना ना बिरसन होला साथ ही हम इस संग सोशल मीडिया में जुड़ी ना चाहे उन्नत सब बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी कुछ फेसबुक इंस्� यो वीडियो अजूले सॉल्व करना बंदा का डोडे स्टेप्स से अजूले जानू परसा बने बने छुट्टे बड़ा वीडियो बनाया कुछ बड़ा स्टेप्स को वीडियो बनाया कुछ तू वीडियो बने आवश्य है रिदिन वाला कि नहीं कि तू स्टेप्स हैरू में बने कई आत्मा अजूले तो बुझनू उनसा है ना देरे ना बुझे � गर्छु त्यही भएर राम्रोसँग ध्यान दिएर यो टाइप 4 को भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्दिनु होला जति राम्रोसँग मैले टाइप 4 को भिडियो एक्सप्लेन गर्छु नि त्यति राम्रोसँग मैले टाइप 5 को भिडियो चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिएको हुँदैन किनकि एउटा एउटा भिडियोमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्ने समय मात्र कन्सेप्ट एउटै हो एउटा भिडियो हेरेपछि अर्को भिडियो हजुरले अटोमेटिकली जान्नु हुन्छ भन्ने मेरो धारणामा म चाहिँ भिडियो बनाउँछु बाकी भिडियोहरु चाहिँ ल र अहिले हामीले सोल्भ गर्न गइरहेको प्रश्न भनेको पूर्वांचल युनिभर्सिटीको 2017 को क्वेशन नम्बर 6 को बीमा सुधीको प्रश्न अब क्वेशनले के भन्यो त पहिला क्वेशन पढौ क्वेश्चन ले बने हम सर क्वेश्चन ले क्या बने पर क्वेश्चन पढ़ने बने पसंद हो रामरसन का क्वेश्चन पढ़ो एक पल्टा ना बरा दूसरी पल्टा ना तीन पल्टा कौन से रूल था क्वेश्चन दे पढ़ो और सस्पेंशन ब्रिज ऑफ एक से तीस मीटर स्पान ये वाला ब्रिज था जो उसको स्पान एक से तीस मीटर था ए यो है हैज टू थ्री इंच टू थ्री इंच � अगाड़ी को टूले चाहे दुई वटा गडर इलाक गडर मतलब जीआईआरडीआर गडर हो टू थ्री हिंस बने को अगाड़ी को टूले चाहे गडर लाइट डिनोट करता बने तो थ्री लेते तीन टाइ हिंस हम रे डिनोट करते हैं जी यो तीन टाइ तो हिंस हो क्या नहीं दुई टाइ गडर दुई टाइ गडर बनने पर ची दुई टाइ दुई बैगले डिवाइड � वन गड़ा निकालूं पुरे हमले यहाँ द्वितीय गड़ा कुछ अलग गिवन सा हमला ही है ना द्वितीय गिवन के द्वितीय गड़ा हमला गिवन सा द्वितीय गड़ा को चाहिए को इन्हें हमला एलएसी गड़ा है हमला एलएसी गड़ा है उड़ा मात्र गड़ा को चाहिए को तो ये बार हमले दे दूसरे बाग डिवाइड करना ही पड़ता the roadway has a width of 7 meter. Lakuru hai hai da. Roadway ko width kati diyo. Tun gaadi inne width uncha ne. Gaadi unne. Aba maile maathi bada maile plan banaya bane. Yota sari pool ho. Pool maa gaadi te esari. Yoda gaadi esari inu raya koncha. Yoda duration maa yoda gaadi inyaya dekhi inu raya koncha. Aswa yoda liyan eta di hai rafi. Or gaadi eta di raya raya koncha. Or gaadi eta di raya raya koncha. Jee yo width kati diyo ban diyo koshin aamlai. Saath meter koshin le width gi ban diyo. यानी वही वही तो हमला क्वेश्चन ले को दे दियो सात मीटर गिवन दियो the dead load on the bridge is five kilonewton per meter square dead load को दे गिवन बहुत ऐसा बंदा खेरी dead load बने को five kilonewton per meter square में हमला क्वेश्चन ले क्या गिवन बहुत बंदा है dead load बायो जून साइ क्या मालाक्षा over span लाक्षा span बहुत ही साइ क्या लाक्षा dead load लाक्षा यू करा जुले त्यान दे रहे बुझ दिनों पर why the live load is ten kilonewton per meter square � लाइव लोड को इंटेंसिटी बने को टेन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था विच एक्स ऑन द राइट हाफ ऑफ द स्पान रतु ही लाइव लोड से कहाँ लाख सागरे राइट हाफ राइट को आधी बारी में लाख सागरे के मैंने बोली लेफ्ट में हो ही ना कि राइट हाफ मैंने बोली राइट पोर्शन में से क्या लाख सागरे लाइव लोड लाख से बने कुछ डिटरमाइन द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन द गडर एट 25 मीटर फ्रॉम द राइट इन राइट इन बटर 25 मीटर और आते हैं आजुले चाहे टू पॉइंट में आजुले क्या निकालने पड़े बंदा है ना बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकालने पड़ो तो फाइन अलसो मैक्सिमम टेंशन इन द केवल फॉर द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड मैक्सिमम ट डेढ़ लोड 
लाइव लोड अब हेन हाई तदि क्वेश्चन ने गिवन देखो डेढ़ लोड पांच किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पंद्रह किलोमीटर प न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कति हो यदि डेढ़ लोड को यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखने तो डेढ़ लोड लो डेढ़ लोड लजूले के पर्ने भादा तो डो तो डेढ़ लोड लजूले विथ ले मल्टिप्लाई कर विथ ले के मल्टिप्लाई करने यदि यूनिट के डेढ़ लोड को यूनिट किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर छाइव लोड में तो यदि लाइव लोड टेन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बीस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पचास किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट चाहे प न्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में छाने इस हजूले विथ ले मल्टिप्लाई कर विथ ले के मल्टिप्लाई कर यदि तेक यूनिट ये डेढ़ लोड को यूनिट को किलो न्यूटन पर मीटर पचास सौ किलो न्यूटन पर मीटर इसी दियो विथ स्विड हमें चाहे को यो हम विथ बिना को जी विथ ले मल्टिप्लाई करेन अब यह अलग भाई के बनाया होने भो तर हमें टाइप्स फो को हमें चाहे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हिसाब कर टाइप्स प्रोबेबली सिक्स हो कि फाइव नहीं हो हाई मैं एक्चुअली हे तुम लेख रखे टाइप्स फाइव होना ये टाइप सिक्स ई टाइप सिक्स को टाइप सिक्स को जैसे जो भिडियो हाल मैं टाइप सिक्स कोस को यूनिट के होता खेल इसको यूनिट किलोमीटर पर मीटर में ये टाइप सिक्स हजार हेरू है बुझ्ह अल्ला हेन जो टाइप फोर को हम यूनिट चाहे किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में है टाइप सिक्स को भिडियो जो हम हाल तक यूनिट किलोमीटर पर मीटर में हो कसरी करने तो हजूल बुझ्ह सुरू कराऊ तब कोईन ने के एटा केबल बने जिसको स्पान एक सौ तीस मीटर छ सेंट्रल राइज भेसन हमें दस मीटर कोसन ने गिवन छडर बना पो गडर को मत यूडियल अब हेन कति लगने पैला पैला क्वेश्चन ने गिवन को डेल लोड अन टू गडर दुईटा गडर को हमें गिवन देखो क्योंकि टू थ्री हिंस टू बने दुईटा गडर के दुईटा गडर में हम लोग डेढ़ लोड दुईटा गडर में डेढ़ लोड के भादा द डेढ़ लोड अन द ब्रिज इज फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जी डेढ़ लोड अन टू गडर टू गडर में आने डेढ़ लोड के फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसलिए के लिए मल्टिप्लाई कर पो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में छह विथ ले मल्टिप्लाई कर पो इन टू सेवेन कर सके क्या होता पैंतीस किलो न्यूटन पर मीटर चाहे कि आयो डेढ़ लोड अन टू गडर हई डेढ़ लोड अन के आयो टू गडर टू गडर में आने डेढ़ लोड कति आए भादा खेल हजूर हेन सकू टू गडर में आने डेढ़ लोड हमें कति निले भादा खेल पैंतीस किलो न्यूटन पर मीटर हमें निले इसी हेने हो डेढ़ लोड को टू गडर को निलि तर हमें चाहिए टू गडर को होना तर हमें चाहिए वन गडर को डेढ़ लोड अन वन गडर वन गडर में आने डेढ़ लोड निल को डिवाइड बाई टू करना पड़ता मैं थे पैंतीस डिवाइड बाई टू कर सत्रह पोइंट पांच किलो न्यूटन पर मीटर से आयो डेढ़ लोड अन वन गडर आयो वन गडर में आने डेढ़ लोड कत आए भादा खेल सत्रह पोइंट पांच किलो न्यूटन पर मीटर आयो चेंज भाई मीटर स्क्वायर छा मीटर ले मीटर काटो किलोमीटर पर मीटर में क्या आयो डेढ़ लोड अन वन गडर आयो इसी लाइव लोड भी तेई नहीं हो लाइव लोड अन टू गडर भर कस हमें दस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दी गिवन छाला विथ ले मल्टिप्लाई करे सत्तरी किलोमीटर पर मीटर भो इस वन गडर को लाइव लोड निल डिवाइड बाई टू करना पो पैंतीस किलोमीटर पर मीटर यह आसम एनालाइसिश को काम सको अब रियल काम हाई अब हमें डेढ़ लोड एनालाइसि डेढ़ लोड एनालाइसिखे हेन हई हमें डेढ़ लोड एनालाइसि जैसे ये स्टेप नहीं हो क्या दिमाग में फिलअप कर इस पच्चीस इस पच्चीस योग डेढ़ लोड हमें एनालाइसि हम के भादा खेल जी गिवन थो वन गडर को डेढ़ लोड हो यो नहीं हम इक्ुवेलेंट वेट अफ डेढ़ लोड हो डब्लूई को इक्ुवेलेंट वेट भाई इसलिए हमें इक्विवेलेंट वेट हई हो हजूले के ध्यान दिपर् भादा खेल रात पेन कर हजूले के ध्यान दिपर् भादा खेल डेढ़ लोड अन वन गडर को भैल्यू जी आो नहीं हम भादा इक्विवेलेंट वेट अफ डेढ़ लोड हो ये हजूले बुझ्पर् डेढ़ लोड अन वन गडर को भैल्यू जी आँच 
त्यो नै हाम्रो के हो भन्दा खेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट ड्यू टु डेड लोड हो बुझ्नु भयो तर लाइभ लोड यति सजिलो कहिले आउँदैन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ डेड लोड सजिलैसँग आयो तर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ लाइभ लोड चाहिँ 35 हुँदैन नि फेरि त्यसको लागि हामीले फरक प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ अब के प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा खेरि सुन्नु है अब हामी त डेड लोडको एनालाइसिसको काम सकियो अब हामी जान्छौ लाइभ लोडको एनालाइसिसको बारेमा लाइभ लोडको एनालाइसिस गर्न गर्दा खेरि हामी के गर्छौ सुरुमा हेर्नु है पर स्टेप्स हजुरलाई मैले लेखाको स्टेप्समा के थियो भन्दा खेरि एउटा केबल हुन्छ एउटा गडर हुन्छ गडरमा डेड लोड लागेको हुन्छ गडरमा लाइभ लोड लागेको हुन्छ अनि त्यो गडरलाई हजुरले सिम्प्ली सपोर्टेड बिममा कन्भर्ट गर्नु पनि हुन्छ गडरलाई मैले सिम्प्ली सपोर्टेड बिममा कन्भर्ट गरे अनि के गर्ने डेड लोडलाई नराख्ने लाइभ लोडलाई मात्रै राख्ने लाइभ लोड चाहिँ हाम्रो राइटमा लागेको छ राइटको हाफमा लागेको छ भन्दै राइटको हाफमा के छ डेड लोड लागेको छ जुनको इन्डेसिटी भनेको पैँतिस किलो न्युटन पर मिटर छ होइन र यहाँसम्म छ नि त भनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले सिम्प्ली सपोर्टेड बिमको एनालाइसिस गर्छौँ हुन्छ लाइभ लोड एनालाइसिस गर्दाखेरि लाइभ लोड एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले सिम्प्ली सपोर्टेड बिमको एनालाइसिस गर्नु पनि हुन्छ सिम्प्ली सपोर्टेड बिमको एनालाइसिस गर्दाखेरि फर्स्ट सिम्प्ली सपोर्टेड बिम सिम्प्ली सपोर्टेड बिमको का केस हजुरले हेर्नुहुन्छ भने अब स्टेप्स है हेर्नु है जहिले पनि डेड लोड एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो जति क्वेसनले गिभन छ त्यहाँबाट हामीले वारन्ट गडरको भ्यालु निकालेपछि त्यही नै हाम्रो चाहिँ डेड लोड एनालाइसिस भइहाल्यो तर लाइभ लोड एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकचोटि मोमेन्ट एट यफमा मोमेन्ट यफमा चाहिँ के गर्छौँ जिरो गर्छौँ मोमेन्ट एट यफ इज इक्वल टु जिरो गरेर हामीले आरडीको भ्यालु निकाल्ने कोसिस गर्छौँ हामीले आरएफको भ्यालु निकाल्ने कोसिस गर्छौँ मैले मोमेन्ट एट यफ इज इक्वल टु जिरो गरेँ मोमेन्ट एट यफ इज इक्वल टु मैले जिरो गरेँ भने आरडीले दिने मोमेन्ट कति हो आरडी क्लकवाइज हो आरडी इन्टु डिस्टेन्स भनेको एक सय तिस आरडी इन्टु एक सय तिस अब पैँतिसले दिने एन्टी क्लकवाइज हो पैँतिस इन्टु यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स भनेको कति हो पैँसठी हो पैँतिस इन्टु पैँसठीको स्क्वायर बाई टू हुन्छ कि हुँदैन पैँतिस इन्टु पैँसठी इन्टु पैँसठी बाई टू हो भने चाहिँ कति भयो युडिओले दिनु भएको पैँतिस इन्टु पैँसठीको स्क्वायर डिभाइड बाई टू होइन र हो यहाँसम्म यहाँपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि आरडी इज इक्वल टु फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी एट पोइन्ट सेभेन फाइभ किलो न्युटन आयो है आरडीको भ्यालु आयो अब समेसन भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु जिरो गरौँ भर्टिकल फोर्सलाई जिरो गर्ने हो भने यो आरडी प्लस आरएफ प्लस माइनस पैँतिस इन्टु डिस्टेन्स पैँसठी हुन्छ त्यहाँबाट हजुरले गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट हजुरले हेरौँ तलाई आरडी प्लस आरएफ माइनस पैँतिस इन्टु पैँसठी इजिकल टु जिरो थियो त्यो माइनस इजिकल टु देखि उता जाँदा के भयो प्लस भयो भने यहाँबाट हजुरले आरडीको भ्यालु पाँच सय कति छ त्यसलाई इ इजिकल टु इक्वेसनबाट उता लानुभयो भने के आउँछ भन्दाखेरि पैँतिस इन्टु पैँसठी माइनस पाँच सय अठसट्ठी पोइन्ट सात पाँच गर्नुभयो भने आरएफको भ्यालु कति आउँछ सत्र सय छ पोइन्ट दुई पाँच किलोमिटर आयो आयो आरडी पनि आयो आरएफ पनि आयो जुन हिसाब सोध जस्तो खाले क्वेसन सोधे पनि पोइन्ट लोड सोधे पनि जे सोधे पनि हजुरले के गर्नुपर्छ सिम्प्ली सपोर्टेड बिमको एनालाइसिस गर्दाखेरि सुरुमा मोमेन्ट रेट यो फिजिकल जिरो गर्नु पऱ्यो आरडीको भ्यालु निकाल्न पऱ्यो अनि आरएफको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो एबी के मान्नुहुन्छ हजुरले आफैले मान्नु होला अब यति कुरा भइसकेपछि हामीले भर्टिकलको काम त गरियो अब मोमेन्ट एट इ इको लेफ्टमा मोमेन्ट जिरो गरे पनि हुन्छ म इको राइटमा मोमेन्ट जिरो गरे पनि हुन्छ है अब इमा मोमेन्ट निकाल्नियो भने हजुरले पछाडिबाट गरेर आए हुन्छ अगाडिबाट गरे नि हुन्छ होइन कताबाट सजिलो हुन्छ अब मोमेन्ट एट ई इज इक्वल टु जिरो गर्नुपऱ्यो यसलाई ई मान्नुहुन्छ भने मोमेन्ट एट ई इज इक्वल टु जिरो होइन यसलाई मैले बी मान्छु भन्यो भने मोमेन्ट एट बी इज इक्वल टु जिरो गर्नुपऱ्यो जे गरे नि हुन्छ मोमेन्ट एट ई इज इक्वल टु जिरो गर्नुपऱ्यो अथवा मोमेन्ट ईमा आउने मोमेन्ट चाहिँ जुन हाम्रो मिड स्पानमा आउने मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्ने वास्तवमा त्यो ई जिरो गर्ने होइन है म झुक्केछु मोमेन्ट एट ई इज इक्वल टु जिरो होइन कि ईमा आउने मोमेन्ट लेफ्टबाट ईमा दिने मोमेन्ट र राइटबाट ईमा दिने मोमेन्ट चाहिँ बराबर आउनु पऱ्यो हुन्छ मोमेन्ट एट ईमा कति आउँछ मोमेन्ट भन्दाखेरि मोमेन्ट एट ईमा हजुरले मोमेन्ट निकाल्नुहुन्छ भने मैले लेफ्टबाट गर्छु भने आरडी इन्टु यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स पैँसठी हुन्छ आरडी इन्टु पैँसठी गरेपछि मोमेन्ट एट ई आयो इ पोइन्टको मोमेन्ट आयो भने चाहिँ इ पोइन्टको मोमेन्ट निकाल्नको लागि मैले के गर्छु आरडी इन्टु पैँसठी गर्छु यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि भ्यालु आरडीको भ्यालु हामीले माथि नै निकालेका छौँ त्यही भ्यालुलाई पैँसठीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मेरो भ्यालु कति आयो यति आयो अब एउटा स्टेप्समा मैले लेखाएको थिएँ नि यच निकाल्ने फर्मुला लाइभ लोड एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने होराइजेन्टल रिएक्सन फोर्स निकाल्ने फर्मुला यच इज इक्वल टु यम ई बाई वाई सी भनेको थिएँ यम ई भनेको अहिले मैले यसला
इलावा ई माने तो मले तीबर यम ई बाई वाईसी लेखे ये ती मले इलावा मले यफ माने को यम एफ बाई वाईसी उन्जो इलावा मले जेट माने को यम जेट बाई वाईसी उन्जो मुझे और इलावा मले ई माने इलावा इलावा ई माने वाईसी को बोलते हैं यहाँ पर यम ई आयो मुझे यम ई बाई वाईसी यम ई माने को तो यही वैल्यू बायालो वाईसी माने को सेंट्रल देप दून माने को दस मीटर की बन्जो मुझे यू वैल्यू लाये दस ले डिवाइड करें पची क्या हो थ्री सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट एट सेवेन फाइव किलोनूटन साइन हम लोग क्या हो यस को वैल्यू आयो अब हम लाये साइन ही बात तभी हम लाये साइन ही क्यों होता हम लाये साइन ही तो डब्लू ई यार ले लो को वैल्यू ये नो तो ला ये वाला स्टेप्स हमारे लिए हाथ होती है ना स्टेप्स है � वही ना ये मिली है आ यॉच को सहायता ले आप लोग डब्ल्यू ई अलग पर निकालने वाले हैं उनसे हम लोग यॉच इज़ी कॉल्ड टू डू इट अपन वाला यॉच निकालने वाला इवरेट यॉम ई बाय वाई सी कर यॉच निकाल सके उनसे हम ले तो इसमें हम लोग यॉच इज़ी कॉल्ड डब्ल्यू ई अलग अलग रियल स्क्वायर बाय एट वाई सी कर अंदोला यॉच इज़ी करो W E यो लाइव लोड को ये लाइव यॉल यॉल लिखेंगे उनसे W E यॉल 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 स्क्वायर डिवाइड बाय एट वाई सी बायो यहाँ पर आउने वाले को दूर हम लोग इक्विवेलेंट वेट वाले को लाइव लोड लेकर आए आउने इक्विवेलेंट वेट हो W E यॉल यॉल क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले एट वाई सी इन टू यॉच डिवाइड ब इस्पान को हमें एक सौ तीस की बनता है एक सौ तीस को स्क्वायर कर सकते डब्लू ई एल एल को सत्रह पॉइंट पांच आयो आयो ल हेरू तो लदि हमें यो एन यो ले तो हम हिसाब बिग्रीन रह रही है होना लाइव लोड बने यहाँ बड़ आऊद डेल लोड चाहे यहीं बड़ आऊने हो है डब्लू ई एल एल हम यहीं बड़ डब्लू ई डब्लू ई डी एल को डेल लोड एनालाइसिस कर रखेरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ डेल लोड सही ये बड़ा आउनी हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ लाइव लोड सही यहाँ बड़ा आउनी हुई ना इसको लाइफ लफड़ा करे रामने किया तो मंदरी लास्ट में सौ तरफ पॉइंट पांच आयो फेरी क्ये ध्यान वाला भी करती हो रुको मंदरी ये डेल लोड रा लाइव लोड से बराबर आउनी डेढ़ लोड और डब्लू ई लाइव लोड से बराबर आउना पुगियो संजोग बस से आउना पुगियो तो अब बराबर आउना ही पर्सन बनी चाहिए वही ना मुझे डेढ़ लोड पनी आयो लाइव लोड पनी आयो अब हमले टोटल इक्विवेलेंट लोड निकालने को लगे डब्लू ई बनी को डब्लू ई एल एल प्लस डब्लू ई डी एल लाइव लोड पनी सौत्रपॉइंट पां बीए अथवा बीबी निकालने फल में हमने को डब्लू ई आल बाई टू जहाँ से डब्लू ई वाले को इक्वेलेंट वेट जो हमने टोटल इक्वेलेंट वेट से डब्लू ई वाले को पाँच तीस इनटू याल वाले को स्पैन डिवाइड बाई टू करें पची दो ही हजार दो ही से पचातर क्या आये हो बंदा है फिर बीए रा बीबी से बराबर आयो � यो याच ले हो ही ना कि अब हमने नया याच निकालने पड़ने उनसे नया याच नया याच निकालने फॉर्मूला मने को क्यों बना रहे नया याच निकालने फॉर्मूला मने को डब्लू ई यॉल स्क्वायर बाय एट वाई सी रे यू डब्लू ई था नहीं यो से हमने टोटल इक्विवेलेंट वेट होगे टोटल इक्विवेलेंट वेट हो जोश को वैल्यू आ गया हमले सत्रह पॉइंट पांच प्लस सत्रह पॉइंट पांच गर्ल पॉइंट तीस साल निकाले का चाहूँ ओ यू डब्लू ई बने को पॉइंट तीस हो पॉइंट तीस इनटू यॉल बने को इस पान को लें एक से तीस को स्क्वायर डिवाइड बाय एट को एट बायो वाई सी बने को सेंट्रल देव जो नेट को सेंट्रल टेन गिवन्स है यहाँ पर हम लोग यॉच को वैल्यू को त्याग दे सात हजार तीन से तिरानबे पॉइंट सात पांच किलोमीटर से हम लोग क्या हो यॉच को वैल्यू आयो फिर धीरे ही बिदार जरूर किन जुकिन सं निकाल देना ना के यो यार्स नो निकाले रा मैक्सिमम टेंशन जो टीयर और टीवी निकालने फलना मा अंडर उड बीए अथवा बीबी को स्क्वायर प्लस यार्स स्क्वायर सा नहीं वो यो यार्स मां दिल्ली यो नया यार्स नो निकाले की ना दिल्ली यो पुराने यार्स आ दिन जाने के अन यो पुराने यार्स आ दिन चिल्ले मार्� मैंने बच्ची क्या करने पाने रही थी बंदे ने मैंने नया याद से निकालने पाने रही था नया याद से हम लोग कौशल निकलने जाएंगे बंदे हरी ऐसा नहीं निकलने जा नया याद से निकालने को लगे हम लोग तो टोटल इक्विवेलेंट वेट को तो जरूरत पड़े रही था गुरु बुझने बा अब यहाँ पर बीए अथवा बीबी को स्क्वायर प्� बीए अथवा बीवी के स्क्वायर बने को जो हम डब्ल्यू ईएल वाई टू वाले सब ओ यहाँ बड़ा निकाल के बैलों जो जो दिशा ओ इसके स्क्वायर हो दो हजार दो इसे पचास्तर को स्क्वायर प्लस ये जो स्क्वायर कर दिया पच्चीस हम लोग क्या हो जा मैक्सिमम टेंशन हो जा कोशिश नहीं सोचेगा तो हमने मैक्सिमम टेंशन मंद होने वाल 
कुन पोइन्ट मा शेयर फोर्स र बेंडिङ मोमेन्ट सोधेको क्वेशनले सोधेको शेयर फोर्स र बेंडिङ मोमेन्ट भनेको डिटरमाइन द शेयर फोर्स एन्ड बेंडिङ मोमेन्ट इन द गडा एट 25 मिटर फ्रम द राइट इन राइट इन बट राइट इन बट 25 मिटर पर हो यहाँ देखि यहाँ 25 मिटर पर आइ सकेपछि हो यो पोइन्ट मा बेंडिङ मोमेन्ट यो पोइन्ट मा शेयर फोर्स क्वेशन हामीले सोधेको हो अब हेर्नु कसरी निकाल्ने एट 25 मिटर फ्रम द राइट इन राइट इन बाट 25 मिटर हुने बित्तिकै यसरी एला तान्नियो भने यहाँ देखि यहाँको डिस्टेंस कति हो त यो निकाल्न पर्यो वाई र यो वाई निकाल्ने फर्मुला भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाई निकाल्ने फर्मुला भनेको 4yc x l x l2 जहाँ चाहिँ 4 भनेको 4 भइहाल्यो yc भनेको सेन्ट्रल डेप्थ जुन हामीलाई क्वेशनले 10 गिभन छ यहाँ यक्स भनेको 25 मिटर फ्रम द राइट हो भने 25 राख्नु पर्यो यल भनेको स्पानको लेंथ 130 गिभन छ माइनस 25 डिवाइड बाइ 130 को स्क्वायर गरेपछि वाईसी भनेको जुन हाम्रो अघि जुन हाम्रो जुन पोइन्टमा हामीले चाहिँ बेंडिङ मोमेन्ट र शेयर फोर्स निकाल्यो हो त्यो पोइन्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्ट हाइट चाहिँ आयो वाई आयो अब अबको नेक्स्ट काम भनेको हाम्रो के गर्नु पर्यो भने बेंडिङ मोमेन्ट अथवा हामीले चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीम मा चाहिँ हामीले मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो सिम्पली सपोर्टेड बीम को मोमेन्ट भनेको के हो हो यो पोइन्ट को x डिस्टेंस पोइन्ट को यहाँ देखि यहाँ x डिस्टेंस यहाँ देखि यहाँ x भनेको 25 भयो बुझे यहाँ देखि यहाँ 25 डिस्टेंस हो यो पोइन्ट मा आएर हामीले बेंडिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ त बेंडिङ मोमेन्ट यो पोइन्ट मा बेंडिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि यो त हाम्रो राइट साइड भयो राइट साइड मा एन्टी क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ rf ले बेंडिङ मोमेन्ट पोजिटिभ दिन्छ rf 25 35 ले दिन त क्लकवाइज मोमेन्ट हो अनि राइट मा क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हो राइट मा एन्टी क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ हो rf 25 भयो अनि राइट साइड मा क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हो 35 25 25 2 भनेको 35 25 2 भनेको 35 25 25 2 गर्नु हुन्छ भने rf को भ्यालु हामीले निकाल्न सकेका छौ हिसाब गरेर यहाँबाट हामीले rf भ्यालु 1776 निकालेका छौ हो त्यही भ्यालु पुट गर्नु हो यहाँबाट अहिले पुट गर्नु हुन्छ भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि म बेंडिङ मोमेन्ट 8 सिम्पली सपोर्टेड बीम 8 डिस्टेंस जक्स भनेको सिम्पली सपोर्टेड बीम मा चाहिँ x डिस्टेंस पर के आयो बेंडिङ मोमेन्ट आयो यहाँबाट हामीले चाहिँ x को यो निकाल्नु भ्यालु हो अथवा हामीले निकाल्नु भन्दा केबल मा हो हो त्यो केबल को बेंडिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौ भन्दा खेरि सिम्पली सपोर्टेड बीम मा माइनस यस वाई गर्छौ र धेरै जना विद्यार्थीहरु झुकिने यो यस चाहिँ धेरैले के लिन्छन् भने टोटल यस लिन्छन् कुन टोटल यस भनेको जुन हामीले अघि निकालेको टोटल यस छ नि हो यो लिन्छन् अनि हिसाब बेक लिन्छ यो यस भनेको लाइभ लोड बाट आको यस हो यो यस भनेको कहाँ बाट आको यस हो लाइभ लोड बाट आको यस हो टोटल होइन यो यस भनेको हजुरले कुन परे गर्नु पर्यो भन्दा खेरि हो यो परे गर्न पर्यो मैक्सिमम टेंशन निकाल्न को लागि चाहिँ यो एच प्रयोग गर्न पर्यो हैन मैक्सिमम टेंशन निकाल्न को लागि यो एच प्रयोग गर्न पर्यो तर बेंडिङ मोमेन्ट इन द केबल निकाल्न को लागि यो एच चाहिँ प्रयोग गर्न पर्यो है ध्यान दिनु है ल त्यहाँ बाट लाइभ लोड बाट आको एच ले हामी यहाँ प्रयोग गर्यौ भने यहाँ बाट बेंडिङ मोमेन्ट 8x बेंडिङ मोमेन्ट अब यो एच भनेको के हो बेंडिङ मोमेन्ट इन द केबल एट द 25 मिटर फ्रम द राइट साइड सपोर्ट भन्न खोजेको हो के यो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ अब बेंडिङ मोमेन्ट मात्र त सोधेको होइन कसैले हामीलाई शेयर फोर्स पनि शेयर फोर्स पनि सोधेको भन्छ शेयर फोर्स पनि सोधेको कारणले गर्दा खेरि पहिला हामीले के गर्छौ भन्दा खेरि शेयर फोर्स एट यक्स भन्छ यक्स डिस्टेंस सिम्पली सपोर्टेड बीम को शेयर फोर्स निकाल्छौ अनि सिम्पली सपोर्टेड बीम को शेयर फोर्स मा समथिंग भ्यालु घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ भन्दा खेरि चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीम सिम्पली सपोर्टेड बीम को शेयर फोर्स मा समथिंग भ्यालु घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ भन्दा खेरि केबल को चाहिँ के आउँछ शेयर फोर्स आउँछ अब बीम को शेयर फोर्स निकाल्नको लागि बीम को शेयर फोर्स हो यो पोइन्ट मा शेयर फोर्स निकाल्नु पर्यो नि त हामीले त जे राइट मा अपवर्ड राइट मा अपवर्ड भनेपछि नेगेटिभ हो राइट मा राइट मा अपवर्ड भनेको नेगेटिभ राइट मा डाउनवर्ड भनेको पोजिटिभ तर लेफ्ट मा अपवर्ड भनेको पोजिटिभ डाउनवर्ड भनेको नेगेटिभ यो कुरा बुझ्नु पर्छ साइन गर्नु पर्छ भनेपछि राइट मा अपवर्ड नेगेटिभ भन्छ माइनस आरएफ माइनस आरएफ 
राइट में डाउनवर्ड यूडियल लेती नहीं पॉजिटिव पैंतीस इंडू यहाँ देखिए यहाँ को डिस्टेंस है पच्चीस हो पैंतीस इंडू पच्चीस कहता है वो पैंतीस इंडू पच्चीस र आरएफ को वैल्यू हमने निकाल सके क्या सोंग इलायत दुखा मानु पढ़ देना आरएफ को वैल्यू हमें कोई निकाल के सोंग बंदरे सौत्रा से छह पॉइंट द अब हमने जो निकालने पड़ना सीमित सॉफ्टवेयर बीमा तो वही ना हमने निकालने पड़ने था केवल माँ हो केवल माँ सीआर फोर्स निकालने को लगे सीमित सॉफ्टवेयर बीम को सीआर फोर्स में माइनस डब्ल्यू ई यॉल यॉल डिवाइड बाय टू यॉल माइनस टू एक्स फॉर्मूला ही हो डब्ल्यू ई यॉल यॉल मानो को इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू लाइव लोड जो ना हम लोग ये सौत्रा पॉइंट पांच निकाले का चाहूँ इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू लाइव लोड करना हम लोग ये सौत्रा पॉइंट पांच निकाले का चाहूँ ओ ये सौत्रा प पच्चीस बने को पच्चीस मीटर पर आसुदाय हों तो हमने राइट बढ़ा मंजी यहाँ बढ़ा जो ले कैलकुलेट करने वाले हैं क्या हो चुका है तो सीआर फोर्स इन दी केबल केबल में आओ ने सीआर फोर्स बने को माइनस पंद्रह सौ एकतीस पॉइंट दो ही पांच इतनी गर्मी से एक बार ये टाइप्स को निकल सकी हो ये नहीं हो वीडियो मन पड़ता मनी वीडियो ला लाइक कर देना होला संगे पढ़ने साथ ही अलाइस शेयर कर देना होला र प्रशांत वाइडी चैनल लाइस सब्सक्राइब करने बाकी सही ना बने कृपया चैनल लाइस सब्सक्राइब करी नजीक एको बेल आइकन दबाना ना बिरसनो होला आज तो धन्यवाद गुड बाय टेक केयर